హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్తీ ఫుడ్ అయినా బనానా హల్వా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి ఇది మనకు జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి బనానా హల్వా వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం దానిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాము ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలండి ఈ ప్యాన్లో వచ్చేసి మనం నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ అంత నెయ్యి వేసుకుంటున్నానండి నేను నెయ్యి అనేది ఆల్రెడీ మెల్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ అంత నెయ్యి వేసుకున్నానండి నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం అలాగే పిస్తా కూడా వేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదా ఇక్కడ ముందుగా నేను చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి పిస్తా ఉన్న బాదం వీటిని వేసేసుకుంటున్నాను మనకి ఇవి జస్ట్ నెయ్యిలో వేగిపోతే సరిపోతుందండి వేగిపోయేంత వరకు ఉంచుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ నా ఛానల్ ఎవరైనా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూసారు కదా మనకు ఇక్కడ మొత్తం వేగిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో నెయ్యి ఉన్న ప్యాన్లోనే నేను సుజీ రవ్వ వేసుకుంటున్నానండి ఈ సుజీ రవ్వ మొత్తం వేగిపోయేంత వరకు ఉంచాలండి ఇలా వేయించుకునేటప్పుడు మనం గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మొత్తం ఆడిపోతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తము వేగేంత వరకు మొత్తం ఉంచుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా మొత్తం రవ్వ అనేది వేగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బనానా వేసుకుంటున్నానండి బనానా అనేది మనం ఫ్రెష్గానే కట్ చేసి వేసుకోవాలండి ముందుగా కట్ చేసి వేసుకున్న ముందుగా కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు బనానా కలర్ అనేది మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది బ్లాక్ అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి అప్పటిదప్పుడు ఫ్రెష్గా కట్ చేసి వేసుకో కుంటే చాలా మంచిది చూసారా ఈ విధంగా మొత్తం మనం ఇలా స్టిక్తో ఇలా గట్టిగా నొక్కుతూ మనము కలుపుకోవాలండి ఇలా చేయడం వల్ల మనకు బనానా బనానా అనేది చాలా తొందరగా మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా స్టిక్తో ఇలా నొక్కుతూ చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ బనానా అనేది మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది చూసారు కదా మొత్తం బనానా అనేది మెల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి నార్మల్గా మనకు బనానా అనేది స్వీట్గానే ఉంటుంది కదా సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ కొంచెమే షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి మీ స్వీట్కి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు షుగర్ అనేది అది ఆప్షనల్ అండి నేను ఇక్కడ కొంచెమే వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా మనకు షుగర్ అనేది కూడా తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుందండి వితిన్ టూ మినిట్స్లో మనకు షుగర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కలుపుతూ ఉండాలండి లేకపోతే మొత్తం అడగంటిపోతూ ఉంటుంది చూసారు కదా షుగర్ అనేది కూడా మొత్తము కలిసిపోయిందండి మొత్తం చూసారు కదా కొంచెం లిక్విడ్ లిక్విడ్గా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి పాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి పాలు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు హల్వా అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కాచి చల్లర్చిన పాలు అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి హల్వాకి ఎన్ని పాలు పడతాయో చూసుకొని మీరు పాలు అనేది వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకున్న చాలా బాగుంటుంది హల్వా అనేది సో ఇక్కడ నేను పాలు అనేది వేసేసుకున్నాను సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలండి గ్యాస్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసేసి కలుపుతూ ఉండాలండి కదా మొత్తం పాలు అనేది కూడా మొత్తము హల్వాకి పట్టేస్తుంది అనమాట కలుపుతూ ఉండాలండి లేకపోతే అడగంటిపోతూ ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఈ విధంగా మొత్తం కలుపుతూ ఉండాలండి చాలామంది పిల్లలు బనాల డైరెక్ట్ తినరు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం హల్వా చేసి పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా తింటారండి చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో ఫ్రెండ్స్ మన హల్వా అనేది మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను సర్వింగ్ బౌల్లో కూడా తీసేసుకున్నాను పై నుంచి ముందుగా మనం వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా బాదం పిస్తా సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను అనమాట సో మన బనానా హల్వా అనేది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి బనానా హల్వా వచ్చేసి జస్ట్ మనకు టెన్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది అనమాట హెల్దీ టేస్టీ అయిన బనానా హల్వా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు